উৎসব মুখর পরিবেশে শুরু একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলবে বিকেল 4টা পর্যন্ত সতর্ক অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিএনপি জামায়াত নাশকতার পায়তারা করছে বললেন প্রধানমন্ত্রী ভোট দিলেন রাজধানীর সিটি কলেজ কেন্দ্রে অনেক কেন্দ্রে ভোট সুষ্ঠু হচ্ছে না অভিযোগ মির্জা ফকরুলের ভোট দিলেন ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে ভোট কেন্দ্রে এবং নোয়াখালী দুই আসনের মধ্যে নটেশ্বর দুর্বৃত্তদের হামলায় প্রিসাইডিং অফিসার সহ ছয় ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা আহত আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আরটিভি সকালের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম পুরো সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফারিয়া শর্মিন শুরুতে মার্কুইস পাম্প একাদশ জাতীয় নির্বাচনের খবর বিস্তারিত সংবাদে উৎসব মুখর পরিবেশে শুরু হয়েছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সকাল আটটা থেকে শুরু হওয়া ভোট চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র ঘুরে দেখা যায় ভোটাররা উৎসাহ নিয়ে আসছেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন দুশো নিরানব্বই আসনের বিপরীতে এবারের প্রার্থী সংখ্যা এক হাজার জন এর মধ্যে নারী প্রার্থী ঊনআশি জন আর নতুন প্রার্থী রয়েছেন একশো জন আর সারা দেশে এবারে নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা দশ কোটি একচল্লিশ লাখ নব্বই হাজার পাঁচশো তেহাত্তর জন এর মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছেন পাঁচ কোটি পঁচিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার দুশো চুরানব্বই জন আর নারী ভোটার পাঁচ কোটি ষোলো লাখ তেতাল্লিশ হাজার দুশো উনআশি জন এবার সারা দেশে ছয়টি আসনের সবগুলো কেন্দ্রে ইলেকট্রিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম ব্যবহার হচ্ছে শীতের ঘন কুয়াশা আর সকালের হিমেল হাওয়া উপেক্ষা করে ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে যাচ্ছেন সারা দেশের ভোটাররা শুরু থেকে ভোটারদের উপস্থিতি কিছুটা কম থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটার উপস্থিতি বাড়বে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা এছাড়া দেশের বিভিন্ন জেলার সব ভোট কেন্দ্রগুলোতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট নেওয়া হচ্ছে এখনও পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি তবে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবেলায় কেন্দ্র এবং কেন্দ্রের আশপাশে সতর্ক অবস্থানে আছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিশ্চিত নিরাপত্তা নিশ্চিত সারা দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ছয় লাখ আট হাজার সদস্য এখন মাঠে পুলিশ র্যাব বিজেপি আনসার সহ বাংলাদেশি সেনাবাহিনীর স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে টহলে আছে নির্বাচনে পুলিশ এক লাখ একুশ হাজার আনসার চার লাখ ছেচল্লিশ হাজার গ্রাম পুলিশ একচল্লিশ হাজার সেনাবাহিনী চারশো চোদ্দ প্লাটুন নৌবাহিনী আটচল্লিশ প্লাটুন কোস্ট গার্ড বিয়াল্লিশ প্লাটুন বিজেপি এক হাজার ষোলো প্লাটুন র্যাব দশ হাজার মোতায়েন করা হয়েছে রাজধানী ঢাকায় প্রায় দেড় হাজার ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র চিহ্নিত করা হয়েছে এসব কেন্দ্র সহ মোট দুই হাজার একশো তেরোটি কেন্দ্রে পঁয়তাল্লিশ হাজার পুলিশ ও আনসার মোতায়েন আছে একাশিটি দেশে সংস্থার পঁচিশ হাজার নয়শ এবং দশটি বিদেশি সংস্থার আটত্রিশ জন পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে দর্শক রাজধানী না পাচন এলাকায় আছেন সরকারি মাইদুর রহমান রুবেল সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি রুবেল রুবেল আপনি তো না পাচন এলাকায় আছেন এবং আপনি তো বলেছিলেন কিছুক্ষণ আগে যে ভোটার উপস্থিতি সকাল আটটা থেকে যখন ভোট কেন্দ্র ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে কিছুটা কম ছিল তো এই মুহূর্তে বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোটার উপস্থিতি কেমন দেখছেন এছাড়া সার্বিক পরিস্থিতি আমাদের জানান অতিবাহিত হতে চলেছে এবং এর মধ্যে বেশ কিছু অভিযোগ আমাদের মাঝে চলে এসেছে এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে ভোটাররা উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে আসলেও কিছুটা আতঙ্ক বিরাজ করছে তাদের মাঝেও যে ঠিকমতো ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন কিনা অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে পোলিং এজেন্ট বের করে দেওয়ারও আমরা কিছুক্ষণ আগে ভিকার নার্সিং স্কুলে গিয়েছিলাম সেখানে ঐক্যফ্রন্টের প্রধান ডক্টর কামাল হোসেন ভোট দিয়েছেন এবং ভোট প্রদান শেষে তিনি 
বেশ কিছু অভিযোগ করেছেন গণমাধ্যমের কাছে তিনি বলেছেন তার কাছে অভিযোগ এসেছে সারা দেশে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এজেন্ট বের করে দেওয়া হয়েছে আগের রাতে ভোট জাল ভোট দেওয়া হয়েছে এমন অভিযোগ করেছেন ডক্টর কামাল হোসেন তিনি বলেছেন যে শান্তিপূর্ণভাবে উৎসবমুখরভাবে ভোটাররা ভোট দিতে চাইলো একটি মহল ভোটারদের সেই ভোট প্রদানে নিরুৎসাহিত করেছে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে এমন অভিযোগ করেছেন ডক্টর কামাল হোসেন তিনি বলেছেন যে মানুষ যদি শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে না পারে তবে এই এর জন্য দায় সরকারকে নিতে হবে দায় নিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে যার কারণে সারা দিনের যে যতক্ষণ সময় আছে মানুষ যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারে আগামী সরকার নতুন সরকার নির্ধারণ করতে ভোটাররা যাতে ভোট প্রদান করতে পারে সেই বিষয়ে নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঐক্যফ্রন্টের প্রধান ডক্টর কামাল হোসেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নয়াপল্টনে কিছুক্ষণ আগে আগে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভিও একটি সংবাদ সম্মেলন করেছেন তিনিও অভিযোগ করেছেন সারা দেশে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ধানের শীর্ষে এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন তিনি তিনি বলেছেন যে সরকাররা সরকার আবারও জয় পেতে মরিয়া এবং সেই ক্ষেত্রে তারা কারচুপির অভিযোগ করেছে বিএনপির পক্ষ থেকে এছাড়া ভোটাররা আসলে যারা এসেছেন তারা বলেছেন যে যেহেতু সরকার পরিবর্তন তাদের হাতে সেই ক্ষেত্রে তারা ভোট প্রদান করতে চান শান্তিপূর্ণভাবে এবং উৎসবমুখরভাবেই এই ভোটে তারা অংশগ্রহণ করতে চান এই ছিল আমার কাছে সবশেষ খবর ফারিয়া ধন্যবাদ রুবেল এতক্ষণ এলাকা থেকে জানাচ্ছিলেন মাইদুর রহমান রুবেল বিএনপি জামাত নাশকতার পায় তারা করছে অভিযোগ করে জনগণকে ধৈর্য ধরে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছে আওয়ামী লীগ উৎসবমুখর পরিবেশে সবাই ভোট দিচ্ছে বলেও আশা করেন তিনি সকালে রাজধানী ধানমন্ডি সিটি কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি এই সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভোট দিতে আসেন ছোট বোন শেখ রেহানো ও মেয়ে সাইমা ওয়াজেদ হোসেন আমাদের চারজন কর্মীকে গতকালকেও নির্মমভাবে হত্যা করেছে এই কয়েকদিনের সংসদে আমাদের আওয়ামী লীগের প্রায় দশ জন নেতা কর্মী তারা নিহত হয়েছে আমরা সহিংসতা চাই না শান্তিপূর্ণভাবে মানুষ ভোট দেবে ভোটের অধিকার তাদের মৌলিক অধিকার সেই অধিকার তারা প্রয়োগ করবে যাকে খুশি তাকে ভোট দিয়ে তারা জয়যুক্ত করবে এখানে আমি বলব সকল দল সকল প্রার্থী সকল ভোটার সবাইকে ধৈর্য ধরতে হবে আমি বিশ্বাস করি যে বাংলা জনগণ আমাদেরকে নৌকা বাঁকায় ভোট দেবেন এবং আরেকবার তাদের সেবা করার সুযোগ দেবে আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস করি জনগণ যা সিদ্ধান্ত নেবে তাই মেনে নেবে অনেক কেন্দ্রে ভোট সুষ্ঠু হচ্ছে না বলে দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে তিনি এ দাবি করেন আমি ইতিমধ্যে আমি খবর পেয়েছি যে আমাদের ঠাকুরগা সরকারি কলেজের যে কেন্দ্র সেই কেন্দ্রে সকাল থেকেই আপনার ভোটারদেরকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে আমি এখন সেখানেই যাব আপনারা আমার সঙ্গে যেতে চান যেতে পারেন তো আমরা আশা করছি আজকে এখানে যেটা দেখলাম আপনার যে আমাদের ভোটাররা যেভাবে আসছেন ভোট দিয়ে ভোটাররা যদি ভোট দিতে পারেন তাহলে আমরা সবসময় বলেছি যে তাহলে এই সন্দেহে আপনার একটা ভোট বিপ্লব ঘটবে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার ঐক্য ফ্রন্টের বিজয় অনিবার্য দর্শক রাজধানী ধানমন্ডি এলাকায় আছেন সহকর্মী জুলহাস কবির সেখান থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন তিনি জুলহাস জুলহাস আমরা কিছুক্ষণ আগে জানতে পারলাম মাজুর রহমান রুবেলও বলেন যে কিছু কিছু কেন্দ্রে ভোট সুষ্ঠু হচ্ছে না বলে দাবি করেছে বিএনপি ফখরুল ইসলাম আলমগীর আপনি যে কেন্দ্রে আছেন সেখানে ভোটার উপস্থিতি কেমন দেখছেন বা তাদের সাথে কথা হয়েছে কিনা তারা কিছু বলছে কিনা এই বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত জানান ফারিয়া আপনি সকাল থেকে রাজধানীর তেজগাঁও ধানমন্ডি মহম্মদপুর এই অঞ্চলের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে বেশ কিছু ভোটকেন্দ্রে কিন্তু আমি ঘুরে এসেছি এবং দেখেছি সেখানে অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রে কিন্তু একটা উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটারে কিন্তু সকাল আটটা থেকেই আটটার আগে থেকেই কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়েছেন এবং ভোটকেন্দ্রগুলোতে আসছে বিশেষ করে তেজগাঁও কলেজ এবং সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় তেজগাঁও সেই দুটি কেন্দ্রে কিন্তু উৎসবমুখর একটা পরিবেশ সকাল থেকে সেখানে বিরাজ করছে এবং 
আমি কিছুক্ষণ আগে সিটি কলেজ থেকে ঘুরে এসেছি সেখানেও কিন্তু ভোটারদের উপস্থিতি আসলে চোখে পড়ার মতো ছিল সেখানে আপনি জানেন যে সজীব ওয়াজের জয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা তিনি কিন্তু কিছুক্ষণের ভিতরে সেই ভোট কেন্দ্রটিতে যাবেন এবং তিনি ভোট দেবেন এবং এই এখন যে অবস্থাটি আমি দেখলাম যে তেজগাঁও সহ ধানমন্ডির এই অঞ্চলের অধিকাংশ ভোট কেন্দ্রে কিন্তু ভোটাররা সকাল থেকে কিন্তু আসছেন এবং তাদের উপস্থিতি খুবই ভালো এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি আওয়ামী লীগের যে ধানমন্ডির প্রধানমন্ত্রীর যে রাজনৈতিক কার্যালয় সেই কার্যালয়টিতে আমার সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান তার কাছ থেকে একটু জানতে চাইব যে বিএনপির পক্ষ থেকে বেশ কিছু অভিযোগ করা হচ্ছে সকাল সকালে বা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে তিনি কিছু অভিযোগ করেছেন ভোট কেন্দ্র দখল আসলে কিভাবে দেখছেন তার এই মন্তব্যকে এই ধরনের উদ্ভট গল্প বা কথা এটা আমাদেরকে সত্যি বিস্মিত করে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে যতগুলো খবর আমরা পেয়েছি তাতে প্রত্যেকটি কেন্দ্রে যার যার ভোট সেই ভোটাররা নিজেরাই প্রয়োগ করবার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছেন এবং উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হচ্ছে এবং আমাদের কাছে এই ধরনের কোনো খবর পর্যন্ত আসেনি মির্জা ফখরুল ইসলাম যে কথাটি বলেছেন এটি রাজনৈতিকভাবেই তাদের যে কথা বলে আসছেন সেই কথারই অংশ এবং এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং এই নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করবার জন্যই এবং তারা নিজেরা জানে যে এই নির্বাচনে সুষ্ঠু অবাধ এবং নিরপেক্ষ ভোট হলে তাদের পরাজয় নিশ্চিত সুতরাং সেই পরাজয়ের কালিমাকে ঢাকবার জন্যে নানা ধরনের বাহানা বা নানা ধরনের অজুহাতের কথা বলবে এটাই স্বাভাবিক সুতরাং গোটা জাতি নিশ্চয়ই পর্যবেক্ষণ করছে গোটা জাতি দেখছে যে প্রতিটি জায়গায় সুষ্ঠু পূর্ণ পরিবেশে ভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে এখন পর্যন্ত যে ভোট কেন্দ্রগুলোতে আমরা গেলাম সেই জায়গাগুলোতে ভালো উপস্থিতি বিকেলের দিকে বা দুপুরের পরে ভোটারদের আনার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কোনো ইয়ে আছে না এটা ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে আনবার ব্যাপারে যারা প্রার্থী থাকেন প্রার্থীদের এজেন্ট যারা থাকেন প্রার্থীদের পক্ষে যারা সক্রিয়ভাবে কাজ করেন তাদের তো এ ধরনের একটা প্রক্রিয়া থাকেই যে ধন্যবাদ ফারিয়া আমার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান তিনি বলছিলেন যে মির্জা ফখরুলের যে অভিযোগ সেটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক একটি বক্তব্য রাজনৈতিকভাবেই এই নির্বাচনকে আসলে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য তারা এ ধরনের অভিযোগ করছেন তো ফারিয়া এই ছিল আমার কাছে ধানমন্ডি থেকে সর্বশেষ তথ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জুলহাস আপনাকে দর্শক এতক্ষণ ধানমন্ডি থেকে জানাচ্ছিলেন জুলহাস কবির নোয়াখালী দুই আসনের মধ্যে নাটেশ্বর ইসলামিয়া এবতাদিয়া নুরানি মাদ্রাসা কেন্দ্রে দুর্বৃত্তদের হামলায় প্রিসাইডিং অফিসার সহ ছয় ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা আহত হয়েছেন আহতদের নোয়াখালী সদর হাসপাতাল ও সোনাইমনি উপজেলার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে খান আলামিনের সহায়তায় সুরাইয়া মনি রিপোর্ট শনিবার রাত পৌনে দশটায় দুর্বৃত্তরা নোয়াখালী দুই আসনের মধ্য নাটেশ্বর ইসলামিয়া ইফতেদাই নুরানি মাদ্রাসা কেন্দ্রে হামলা চালিয়ে বেশ কিছু ব্যালট বাক্স ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা তাণ্ডব চালায় পুরো ভোটকেন্দ্র জুড়ে আহতদের নোয়াখালী সদর হাসপাতাল ও সোনাইমুড়ি উপজেলার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে দশ বারো জন মনে করছি আমরা আসছি হামলার পরপরই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান পুলিশ সুপার ইলিয়াস শরীফ তিনি জানান বিএনপি জামাতের তিন শতাধিক কর্মী এই কেন্দ্রে হামলা চালায় সুরাইয়া মুন্নি আর পরাজয় নিশ্চিত জেনে বিএনপি জামা নির্বাচন বানচাল করতে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের উপর পরিকল্পিতভাবে হামলা ও ভোট কেন্দ্র দখল করছে বলে অভিযোগ করেছে আওয়ামী লীগ শনিবার মধ্যরাতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের পক্ষ থেকে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এইসব অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীর উপর হামলা পরিচালনা করছে 
সারা দেশে ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টির পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভোট কেন্দ্র দখলের অপতৎপরতা চালাচ্ছে একই সাথে লন্ডনে বসে দুর্নীতিবাজ খনি পলাতক দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি তারেক রহমান সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আজ গভীর মিথ্যা তথ্য ও গুজব ছড়াচ্ছে নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে আজ রাতে সুনামগঞ্জের ধর্মপাশায় আওয়ামী লীগের সাইফুল ইসলাম ও চট্টগ্রামের পটিয়ায় যুবলীগের নেতা দিল মোহাম্মদ বাসাকে নৃশংসভাবে বিএনপি জামাত সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছে দর্শক সিলেট আছেন সকমি সোহেল রানা সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি সোহেল রানা সোহেল রানা সিলেটের ভোট কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের উপস্থিতি কেমন দেখছেন বেলা বাড়ার সাথে সাথে আমাদের জানান पुरुष सबा भोट केंद्रे ढुक निर्विघ्ने उल्लेख्य विषय सिलेटर विभाग रही है छोटी বিভাগের কোথাও আমরা দেখিনি যে এখানে কোন ধরনের ছয়টি জেলায় কোথাও আমরা দেখিনি যেখানে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে এখন পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে ভোটাররা নির্বিঘ্নে যাচ্ছেন এবং তারা বলেছেন যে কোনো ধরনের ভয়ভীতি তাদের মধ্যে কাজ করছে না এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিস্থিতিও স্বাভাবিক তারা বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে যথেষ্ট পরিমাণ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমরা দেখছি যে পুলিশ এবং হচ্ছে আনসার বিডিআর সেই সঙ্গে সেনাবাহিনীর টহল তো আছেই এখন পর্যন্ত দেখেছি এই সিলেট শহরের নারী পুরুষরা তারা নির্বিঘ্ন ভাবে ভোট দিচ্ছেন এবং তারা জানিয়েছে যে তারা তাদের নিজস্ব পছন্দের প্রার্থীকে তারা ভোট দিতে পারছেন এবং কোন ধরনের ভয়ভীতি কিংবা কাউকে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন ধরনের জোর প্রয়োগ করা সেগুলো কিন্তু তারা বলছেন যে না তাদেরকে করা হয়নি এবং সুষ্ঠুভাবে এখানকার ভোটের পরিস্থিতি বিরাজ করছে এখন পর্যন্ত বলা যায় তবে ভোটার উপস্থিতি সকাল থেকে কম থাকলেও আস্তে আস্তে যেহেতু বাড়ছে এবং আমরা ভোটারদের সঙ্গে কথা বলছি যে তারা নির্বিঘ্ন ভোট দিতে পারবে এবং আস্তে আস্তে হয়তো বা ভোটের ভোটারদের উপস্থিতি অনেক বাড়বে তো এখন পর্যন্ত এই ছিল সিলেটের বিভিন্ন জেলা এবং বিভাগের সর্বশেষ পরিস্থিতি ধন্যবাদ রানা এতক্ষণ সিলেট থেকে জানাচ্ছিলেন সোহেল রানা দর্শক চট্টগ্রামে আছেন জুবায়ের সানি সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি সানি সানি চট্টগ্রামে আটান্নটি আসনের মধ্যে একটি আসন যেটা হচ্ছে নয় নম্বর আসন সেখানে ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ হচ্ছে তো এই যে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট দেওয়াকে কেন্দ্র করে ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা কেমন দিচ্ছেন এছাড়া ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের সার্বিক উপস্থিতি কেমন দেখছেন আমাদের জানান मन तर संगे कथा जानते पे संगे जो चट्टग्रामे सार्विक परिस्थिति विभिन्न भोट केंद्र घूमे देखे भोटारे सकाल भोटार मध्य उपस्थिति छोड़ा कम से बोले मन हो उपस्थिति धारणा परवर्ती दोपुर पर विर दिखे उपस्थिति आरोप बाढ़ते ফারে আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে বিএমপির পক্ষ থেকে বেশ কিছু অভিযোগ করা হচ্ছে চট্টগ্রামে তারা তাদের পোলিং এজেন্টদের কিছু কিছু কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না এমন একটি অভিযোগ তারা করেছেন এবং সেই সঙ্গে ভোটারদেরকে ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে এমনও কিছু অভিযোগ তারা আমাদেরকে আমাদের কাছে করেছেন এবং কিন্তু আমরা যতটুকু দেখেছি যে সার্বিক পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ বলা চলে কিন্তু গতকাল রাতে পটিয়ায় এবং বাসখালিতে দুটি হত্যা বা দুটি ঘটনার পরে বাসখালীর ঘটনাটা যে আমি আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে বাসখালিতে কিন্তু বিএমপি ভোট ডাকাতি কালে এরা পুলিশের যেটি বলছে যে পুলিশের গুলিতে একজন নিহত হয়েছে এবং পুলিশের চার পাঁচ জন সদস্য আহত হয়েছেন এরপরে কিন্তু আসলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি থমথমে ছিল কিন্তু এখন যতই দিন গড়াচ্ছে কিন্তু পুরো চট্টগ্রামের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা স্বাভাবিকই বলা চলে এবং আমি ফারিয়া সবশেষ আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে ভোটারদের উপস্থিতি এখন একটু কমে গেছে বলে মনে হয়েছে আমাদের কাছে এবং পরবর্তীতে একটি আসলে বাড়বে বলে এমনটি আশা করা হচ্ছে ফারিয়া
ধন্যবাদ সানি আপনি আমাদের পরবর্তী বুলেটিন আপনার সাথে আবার যুক্ত হব দর্শক আতঙ্ক চট্টগ্রাম থেকে জানাছিলেন জুবায়ের সানি চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে নির্বাচনে সারা দেশে ছয়টি আসনের সবগুলো কেন্দ্রে ইলেকট্রিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম ব্যবহার হচ্ছে কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছাচ্ছে ইভিএম মেশিনের সরঞ্জাম ঢাকা ছয় ঢাকা তেরো চট্টগ্রাম নয় খুলনা দুই রংপুর তিন ও সাতক্ষীরা দুই সহ মোট ছয়টি আসনের সব কয়টি কেন্দ্রে ইভিএম এ ভোট হচ্ছে ইভিএম মেশিনে ভোট দিতে আগ্রহের কমতি নেই ভোটারদের शांतिपूर्ण भावाचन कमिशन और प्रशासन सहयोगता चेहरे कमाल हुसैन যদি আমরা ভোট অধিকার থেকে বঞ্চিত হই এটা স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সামিল দর্শক এই মুহূর্তে সিরাজগঞ্জে আছেন সরকার সুকান্ত সেন সেখানকার ভোটার কেন্দ্রের অবস্থা জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন তিনি সুকান্ত সুকান্ত এই শীত উপেক্ষা করে ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে উপস্থিতি কেমন দেখছেন এবং তাদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা এছাড়া সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন দেখছেন আমাদের জানান হ্যাঁ ফারিয়া আজ সকাল আটটা থেকে সিরাজগঞ্জের ছয়টি আসনের আটশো চুয়াল্লিশটি ভোট কেন্দ্রে একযোগে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে সকালে শীত ছিল শীত উপেক্ষা করে আমরা দেখেছি যে মানুষ ভোট কেন্দ্রে বেশ দীর্ঘ লাইন তবে এখন একটু ভোটার উপস্থিতি কম আবার বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোটার উপস্থিতি আরও বাড়বে বলে আমরা আশা করছি আর আমি আছি এখন হলো সিরাজগঞ্জ পৌর এলাকার হৈমবালা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে এর পাশাপাশি আছে জ্ঞানদায়ী উচ্চ বিদ্যালয় এখানে সিরাজগঞ্জ সদর আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য বর্তমান এবং মহাজোট প্রার্থী ডক্টর হাবিবে মিল্লাত মুন্না ভোট দিয়েছেন এবং ভোট শেষে উনি সাংবাদিকদের বলেছেন যে সিরাজগঞ্জের যে ছয়টি আসন আছে ছয়টি আসনেই বিপুল ভোটে এখানে মহাজোটের প্রার্থীরা নির্বাচিত হবে পাশাপাশি চোদ্দ দলের সমন্বয়ক এবং আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম উনি কাজীপুরে কিছুক্ষণ পরেই ভোট দিবেন আর যে কেন্দ্রগুলো আছে বা সিরাজগঞ্জ এবং আশেপাশে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর কোনো ঘটনার আমরা খবর পাইনি সিরাজগঞ্জে খুব শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট চলছে এবং আমরা কেন্দ্রগুলো ঘুরে যেটা দেখেছি যে এখানে আসলে বিএনপি কর্মীদের তেমন দেখা যায়নি এবং অনেক কেন্দ্রে ওনাদের এজেন্টদেরকেও আমরা পাইনি এই ছিল আসলে সিরাজগঞ্জের ভোটের সর্বশেষ অবস্থা ধন্যবাদ সুকান্ত দর্শক এতক্ষণ সিরাজগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী সুকান্ত সেন সকালে সংবাদ শেষ করার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার উৎসব মুখর পরিবেশে শুরু একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত সতর্ক অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিএনপি জামাত নাশকতার পায়তারা করছে বলে প্রধানমন্ত্রী ভোট দিলেন রাজধানীর সিটি কলেজ কেন্দ্রে অনেক কেন্দ্রে ভোট সুষ্ঠু হচ্ছে না অভিযোগ মির্জা ফখরুলের ভোট দিলেন ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে এবং নোয়াখালী দুই আসনের মধ্য নাটেশ দুর্বৃত্তদের হামলায় প্রিসাইডিং অফিসার সহ ছয় ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা আহত সকালে সংবাদে পর্যন্ত আটটি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল পে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে